എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ അശ്വിൻ നമ്മൾ ഒരുപാട് സീരിയൽ കില്ലേഴ്സിൻ്റെ കഥ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ സീരിയൽ കില്ലേഴ്സിൻ്റെ പേര് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓട്ടോ ശങ്കർ രാമരാഘവ ടക് ബെഹ്റാം സ്റ്റോൺ മാൻ അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു പേര് കൂടി കാണും മറ്റാരുമല്ല നമ്മുടെ മലയാളിയായിട്ടുള്ള ജോളി ജോസഫ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സ്ത്രീ ഈ ജോളി ജോസഫ് എന്ന പേര് കേൾക്കാത്തവർ ഇന്ന് കേരളത്തിൽ വളരെ കുറവായിരിക്കും കാരണം അത്രത്തോളം ശ്രദ്ധ നേടിയ ഒരു വാർത്തയാണ് ജോളി ജോസഫ് നടത്തിയ കൊലപാതകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി വീഡിയോയിൽ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് അതായത് ജോളി ജോസഫ് ആറ് കൊലപാതകങ്ങൾ നടത്തി എന്ന് നമുക്ക് ഭൂരിഭാഗം പേർക്ക് പറയാം പക്ഷേ ആരെയൊക്കെയാണ് കൊന്നത് എന്തിനാണ് കൊന്നത് എങ്ങനെയാണ് കൊന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഭൂരിഭാഗം പേർക്കും അറിയത്തില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് സത്യം അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യമാണ് ആദ്യം സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ ഒരു ജോളി ജോസഫിൻ്റെ ഒരു മനഃശാസ്ത്രം എങ്ങനെയാണ് ഈ ക്രൈമിലേക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ട് നോക്കി കാണാൻ പറ്റുന്നത് ആ ഒരു കാര്യം അടുത്തൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഈ കൊല്ലപ്പെട്ടവർക്കൊക്കെ നീതി ലഭിക്കുമോ അതായത് ജോളി ജോസഫ് ശിക്ഷിക്കപ്പെടുമോ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ നിയമം വഴി അവരെ ശിക്ഷയ്ക്ക് വിധേയരാക്കാൻ പറ്റുമോ ശിക്ഷ മേടിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ ആ ഒരു കാര്യം കൂടിയാണ് ഇന്ന് വീഡിയോയിൽ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു സ്ത്രീ നടത്തിയ കൊലപാതകം നമ്മുടെ മനസാക്ഷിയെ ഞെട്ടിക്കുന്നതാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു വീട്ടമ്മയ്ക്ക് സാധാ ഒരു വീട്ടമ്മയ്ക്ക് ഇത്ര പ്ലാൻഡായിട്ട് ഈ രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് വരെ പതിനാല് വർഷ വർഷത്തെ പ്ലാനിങ് കൊണ്ട് ഇത്ര ഒരു കൊലപാതകങ്ങൾ നടത്താൻ പറ്റുന്നതെന്ന് നമ്മൾ ഈ സിനിമകളിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അത്രത്തോളം പ്രൊഫഷണൽ കില്ലേഴ്സ് പ്രൊഫഷണൽ സീരിയൽ കില്ലേഴ്സ് വളരെ എന്താ പറയുക എക്സ്പെർട്ടായിട്ട് കൊലപാതകങ്ങൾ നടത്തും അതുപോലെയാണ് ഇവിടെ ഒരു മലയാളി വീട്ടമ്മ ഈ കൊലപാതകങ്ങൾ നടത്തിയത് വളരെ ഒരു ആശ്ചര്യം ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അത്രത്തോളം ഞെട്ടലുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമാണിത് ഇടുക്കി കട്ടപ്പനക്കാരിയായിരുന്ന ജോളി ജോസഫ് ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് കോഴിക്കോടുള്ള കോഴിക്കോട് താമരശ്ശേരിയിൽ കൂടത്തായി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തുള്ള റോയ് തോമസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളെ കല്യാണം കഴിച്ച് ഈ കൂടത്തായി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് വരുന്നത് ഈ ജോളി ജോസഫ് ആറ് പേരെയാണ് കൊന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഇത് ആരൊക്കെയാണെന്ന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഞാൻ പറയാം ഒന്നാമത്തത് അവരുടെ സ്വന്തം ഭർത്താവാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ റോയ് തോമസ് എന്ന് പറയുന്ന ഭർത്താവ് അടുത്ത രണ്ട് പേരെന്ന് പറയുന്നത് ഭർത്താവിൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയുമാണ് അതായത് ജോളി എന്ന് പറയുന്ന സ്ത്രീയുടെ അമ്മായി അച്ഛനും അമ്മായിയമ്മയാണ് നാലാമത്തത് ഈ അമ്മായിയമ്മയുടെ സഹോദരനെയാണ് അഞ്ചാമത്തത് അമ്മായി അച്ഛൻ്റെ സഹോദരൻ്റെ മകനായിരുന്ന ഷാജു എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളുടെ ഭാര്യയെയും കുട്ടിയെയുമാണ് കൊന്നത് അഞ്ചാമതും ആറാമതുമായിട്ട് ഇത്രയും കൊലപാതകങ്ങളാണ് ജോളി ജോസഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാക്ഷസി എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു സ്ത്രീ നടത്തിയത് ഇവിടെ കാണുന്ന ആ ഒരു ഫാമിലി ട്രീ കണ്ടാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാവുന്നതാണ് ആരെയൊക്കെയാണ് കൊന്നത് ആ ഒരു ഫാമിലിയുടെ കംപ്ലീറ്റ് ലിസ്റ്റും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് മനസ്സിലാകാവുന്നതാണ് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോസ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി ഇനി നമുക്ക് കൊലപാതകങ്ങളിലേക്ക് വരാം എന്നൊക്കെയാണ് നടത്തിയത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നടത്തിയത് ജോളി ജോസഫിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഇല എന്ന് പറയുന്നത് ജോളി ജോസഫിൻ്റെ അമ്മായിയമ്മ തന്നെയാണ് അതായത് ഭർത്താവ് രോഹിത് തോമസിൻ്റെ അമ്മ അന്നമ്മ രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തിരണ്ടിനാണ് ജോളി ജോസഫ് അന്നമ്മയെ കൊല്ലുന്നത് അന്ന് ആട്ടും സൂപ്പിൽ സൈനേഡ് കലർത്തി കൊടുത്താണ് ഈ അന്നമ്മ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സ്ത്രീയെ കൊന്നത് ആട്ടിൻ സൂപ്പ് കഴിച്ചതോടെ അന്നമ്മയ്ക്ക് പെട്ടെന്നൊരു എന്താ വല്ലാത്തൊരു ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നുകയും പതുക്കെ കുഴഞ്ഞു വീഴുകയും അതുപോലെ തന്നെ വായിൽ നിന്ന് നുരയും പതയും വന്ന് മരണത്തിലേക്ക് പോകുമായിരുന്നു അന്ന് ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോയിരുന്നു ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോകുന്ന വഴിക്കാണ് സത്യം പറഞ്ഞ ആ ഒരു മരണം നടന്നത് പക്ഷേ ഈ ജോളി ഇതിനു മുമ്പും ഇവരെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അന്ന് എന്തുകൊണ്ടോ ഇവരെ കുറച്ച് കഴിച്ചതുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വിഷത്തിൻ്റെ അംശം കുറഞ്ഞത് കൊണ്ടോ ഇവർ ഭാഗ്യം കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ടതാണ് ഇവരെ കൊന്നത് എന്തിനാണ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതായത് പോലീസ് പറഞ്ഞ ഇതിൻ്റെ ഒരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അന്നമ്മയുടെ കയ്യിലായിരുന്നു ആ കുടുംബത്തിൻ്റെ ഒരു പവർ എന്ന് പറയുന്നത് കാശിൻ്റെ ആയാലും ആ കുടുംബ പ്രതാപത്തിൻ്റെ ആയാലും ആ കുടുംബ ഭരണത്തിൻ്റെ ആയാലും ആ ഒരു ശക്തി ഉണ്ടല്ലോ ആ ഒരു അധികാരം ആ കുടുംബത്തിൻ്റെ അധികാരം അത് ഈ അന്നമ്മയുടെ കയ്യിലായിരുന്നു അന്നമ്മയെ കൊന്നാൽ
ജോളിയെ യാതൊരുവിധ സംശയവും ഇല്ലായിരുന്നു ടോം തോമസിനെ കൊല്ലാനുള്ള കാരണം ജോളി പറയുന്നത് അതായത് ടോം തോമസിന് ഒരു വയലും ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു പാടം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് വിറ്റ് കിട്ടിയ പണം ഇദ്ദേഹം ജോളിക്ക് ജോളിക്ക് കൊടുത്ത ശേഷം ജോളിയോട് പറഞ്ഞു നിനക്കുള്ള പങ്ക് നിനക്കും ഭർത്താവിനുള്ള പങ്ക് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം എൻ്റെ മറ്റു മക്കൾക്കാന്നും പറഞ്ഞ് ഇവർക്ക് ഇത് മാത്രം കൊടുത്ത് ഒഴിവാക്കി വിട്ടു ഈ ഒരു പകയാണ് ജോളിയെ ഇദ്ദേഹത്തെ കൊല്ലാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചതെന്നാണ് ജോളി പോലീസിന് കൊടുത്ത ഒരു മൊഴി അതായത് സ്വത്തിനോടും പണത്തിനോടുമുള്ള അത്യാർത്ഥി തന്നെയാണ് ഈ ഒരു കൊലപാതകങ്ങളിൽ ജോളി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ത്രീയെ കൊണ്ടെത്തിച്ചത് ജോളിയുടെ മൂന്നാമത്തെ രായ എന്ന് പറയുന്നത് സ്വന്തം ഭർത്താവ് തന്നെയായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് ഓഗസ്റ്റ് മുപ്പതിനാണ് ഈ കൊലപാതകം ജോളി നടത്തുന്നത് പുറത്തു പോയിട്ട് വന്ന തൻ്റെ ഭർത്താവിന് സ്നേഹത്തോടെ കഴിക്കാനും ഭക്ഷണം എടുത്ത് വെക്കുകയാണ് ജോളി പക്ഷേ പാവം ഭർത്താവ് റോയ് തോമസ് അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല ആ ഭക്ഷണത്തിൽ തൻ്റെ ഭാര്യ തൻ്റെ സ്നേഹനിധിയായ ഭാര്യ സൈനയിട്ട് കലർത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അത് കഴിച്ച് ഉടനെ തന്നെ റോയ് തോമസ് ബാത്റൂമിലേക്ക് ഓടുവാണ് അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ചോര ശ്രദ്ധിച്ചു ഉടനെ കുഴഞ്ഞു വീണു പണ്ടത്തെ പോലെ തന്നെ വായിൽ നിന്ന് നുരയും പതയും വന്ന് മരിക്കുവാണ് പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മരണങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഒരു വ്യത്യാസം എന്തെന്നാൽ ഈ മരണം പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്തിയായിരുന്നു പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്തിയപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് ശരീരത്തിൽ സയനൈഡിൻ്റെ അംശം കണ്ടെത്തിയിരുന്നു പക്ഷേ ഇത് കുടുംബ കുടുംബാംഗങ്ങൾ ആരോടും പുറത്തു പറഞ്ഞില്ല ആ ഡോക്ടറെ കൊണ്ട് നൈസായിട്ട് ആ ഒരു കേസ് ഒതുക്കിപ്പിച്ച് കളഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ കാരണം എന്തെന്നാൽ റോയിയും ജോളിയുമായിട്ട് സ്ഥിരം വഴക്കുണ്ടാകാറുണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു വിഷമം മൂലം ആത്മഹത്യ ചെയ്തതാണെന്നാണ് ഇവർ വിചാരിച്ചത് കുടുംബാംഗങ്ങൾ മനസ്സിലായോ സൈനയുടെ കഴിച്ച് ആത്മഹത്യ ചെയ്തു എന്നാണ് ബാക്കി കുടുംബാംഗങ്ങൾ വിചാരിച്ചത് ഈ ഒരു വഴക്കിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ജോളിക്ക് ഒരുപാട് അവിഹിത ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നും പറഞ്ഞായിരുന്നു തൻ്റെ ഭർത്താവ് റോയിത് തോമസ് എന്നും ജോളിയോട് വഴക്കുണ്ടാക്കിയിരുന്നത് അത് അതൊക്കെ പിന്നീട് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്നു ഒരുപാട് പേരുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു ഒരുപാട് മേഖലകളുള്ളവരുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു എന്നൊക്കെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്നുണ്ട് ഒരുപക്ഷെ അന്ന കേസ് പോലീസിന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ബാക്കി വരാൻ പോകുന്ന മൂന്ന് മരണങ്ങളെങ്കിലും നമുക്ക് തടുക്കാൻ പറ്റിയേനെ അതിലൊരു മരണം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് വയസ്സുള്ള ഒരു കുഞ്ഞിൻ്റെയാണ് ഒരു പൊടി കുഞ്ഞിൻ്റെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു അവസ്ഥയെന്ന് പറയുന്നത് ചുറ്റും വളരെ സ്വാഭാവികം എന്ന് തോന്നിക്കുന്ന മരണം പോലും ഈ ഇനി തൊട്ട് നമ്മൾ സംശയിക്കും ഇത് സ്വാഭാവികമാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലെന്തെങ്കിലും ദുരൂഹതയുണ്ടോ എന്ന് കാരണം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചുറ്റും കാണുന്നത് ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണമല്ലേ ഇത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മൈൻഡ് ഇനി അങ്ങനെ പോകത്തുള്ളൂ ആര് മരിച്ചാലും എന്തെങ്കിലും ദുരൂഹതയുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു പോകും അതിൽ നമ്മളെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് യാതൊരുവിധ കാര്യവുമില്ല ഈ റോയ് തോമസിനെയും അച്ഛൻ ടോം തോമസിനെയും കൊല്ലുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ജോളി ഒരു വ്യാജ വിൽപത്രം ഉണ്ടാക്കി വച്ചിരുന്നു അതായത് എല്ലാ സ്വത്തുക്കളും റോയ് തോമസിൻ്റെയും ജോളിയുടെ പേരിലേക്കാണ് താൻ എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നും പറഞ്ഞ് ഒരു വ്യാജ പ്രമാണം ഉണ്ടാക്കി ഈ ജോളി വച്ചിരുന്നു അതായത് ഇവർ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വത്തെല്ലാം എൻ്റെ കൈ വരും ഇനിയുള്ളത് റോയ് തോമസ് മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് റോയ് തോമസിനെ കൊന്നു ഇനി കംപ്ലീറ്റ് സ്വത്തിൻ്റെ അവകാശി താൻ മാത്രമാണ് എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ വന്നു ചേർന്നു ജോളിയുടെ നാലാമത്തെ ഇരായ എന്ന് പറയുന്നത് ജോളി തന്നെ കൊന്ന അമ്മായിയമ്മ അന്നമ്മയുടെ സഹോദരൻ മാത്യു മഞ്ചാടിയിലായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിനാലിലാണ് ഈ കൊലപാതകം നടത്തുന്നത് മാത്യുവിനെയും സെയിം സിറ്റുവേഷനിൽ അതായത് സൈനയുടെ കൊടുത്ത് തന്നെയാണ് കൊന്നത് വീട്ടിൽ അതിഥിയായിട്ട് വന്ന മാത്യുവിനെ ഭക്ഷണത്തിൽ സൈനയുടെ കൊടുത്ത് അദ്ദേഹത്തെയും കൊന്നു മാത്യുവിനെ കൊല്ലാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് തൻ്റെ സഹോദരിയുടെയും ഭർത്താവിൻ്റെയും മകൻ്റെയും മരണത്തിൽ ദുരൂഹത ഉണ്ടെന്ന് കാട്ടി പോലീസിന് ഒരു പരാതി കൊടുക്കാൻ പോവുകയായിരുന്നു മാത്യു എന്ന് പറയുന്ന ആ സാധു മനുഷ്യൻ അത് മുൻകൂട്ടി കണ്ട അതായത് ഈ ഒരു പരാതി പോലീസിന് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അന്വേഷണം തൻ്റെ നേരെ തിരിയുമെന്ന് കണ്ട ജോളി ഈ ഒരു സാധു മനുഷ്യനെ വീട്ടിൽ വന്ന സാധു മനുഷ്യനെ ഭക്ഷണത്തിൽ സൈനയുടെ കൊടുത്ത് കൊന്നു നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിക്കണം എത്ര ബ്രില്യൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ഈ ഒരു സ്ത്രീ നീങ്ങിയതെന്ന് ജോളിയുടെ അടുത്ത ഇര എന്ന് പറയുന്നത് തൻ്റെ അമ്മായി അച്ഛൻ ടോം തോമസിൻ്റെ അനിയൻ്റെ പുത്രനായിരുന്ന അനിയൻ്റെ മകനായിരുന്ന ഷാജുവിൻ്റെ രണ്ട് വയസ്സുള്ള മകൾ ആൽഫൈനായിരുന്നു രണ്ട് വയസ്സ് മാത്രമായിരുന്നു ആ കുട്ടിക്ക് പ്രായം രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് മെയ് മൂന്നിനാണ് ഈ കൊലപാതകം ജോളി നടത്തുന്നത് അതായത് ആ കുട്
അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുൻ ഭാര്യയും മകളും തടസ്സമാകും എന്ന് കണ്ട എന്ന് കണ്ടിട്ടാണ് ജോളി ജോസഫ് അവരെ രണ്ടുപേരെയും കൊന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ജനുവരി പതിനൊന്നിനാണ് ഈ കൊലപാതകം നടത്തുന്നത് ബാക്കിയെല്ലാ കൊലപാതകവും ജോളി വീട്ടിൽ വെച്ചാണ് നടത്തിയത് എന്നാൽ ഈ കൊലപാതകം നടത്തിയത് പുറത്ത് വെച്ചാണ് ഒരു പബ്ലിക് പ്ലേസ് വെച്ചാണ് അതായത് ഷാജുവും ഭാര്യ സിലിയും ജോളിയും കൂടെ ഡെന്റിസ്റ്റിനെ കാണാൻ പോവാണ് ഷാജു മാത്രം ഡെന്റിസ്റ്റിന്റെ ആ റൂമിൽ കയറി സിലിയും ജോളിയും പുറത്തിരിക്കുമായിരുന്നു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് സിലിക്ക് കുടിക്കാൻ താൻ കുപ്പിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന ബാഗിൽ കുപ്പിയിൽ വെച്ച് കൊണ്ടുവന്ന ഒരു വെള്ളം കൊടുക്കുവാണ് ദാഹിച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും അതിൽ സൈനൈഡ് കലത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ വെച്ച് നുരയും പതയും വന്ന് ആ സിലി എന്ന് പറയുന്ന ആ സ്ത്രീ ഓൺ ദ സ്പോട്ട് മരിച്ചു ഓർക്കുക ഒരു പബ്ലിക് പ്ലേസിൽ വെച്ച് വരെ കൊല്ലാൻ ധൈര്യം കാണിച്ചു ഈ ജോളി ജോസഫ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ത്രീ ഇത്രയും കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജോളി ആരെയൊക്കെയാണ് കൊന്നത് എന്തിനൊക്കെയാണ് കൊന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള ഒരു പ്രതിഭാസം നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് സാധാ ഒരു വീട്ടമ്മയ്ക്ക് ഇതുപോലുള്ള ഒരു ഒരു പ്ലാൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സീരിയൽ കില്ലറായിട്ട് മാറാൻ സാധിക്കുന്നു എന്ന് ഈ ഒരു പ്രതിഭാസത്തെ ക്രിമിനോളജിസ്റ്റ് വിളിക്കുന്നത് കോപ്പി ക്യാറ്റ് എഫക്ട് എന്നാണ് അതായത് ചുറ്റും നടക്കുന്ന ചുറ്റും കാണുന്ന ചുറ്റിനും അറിയുന്ന ഒരുപാട് കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് കൊലപാതകങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രേരണ ഉൾക്കൊണ്ട് നമ്മൾ അതേപടിയുള്ള ഒരു കൊലപാതകം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുറ്റകൃത്യം വേറൊരു സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് നടത്താൻ ശ്രമിക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചുറ്റും നമ്മൾ ഒരുപാട് കഥകൾ കേൾക്കാറുണ്ടല്ലേ ഇപ്പോൾ സുകുമാര കുറുപ്പിൻ്റെ കഥ ആ ഒരു കഥ കേട്ട് ചിലപ്പോൾ വേറൊരാളുടെ മനസ്സിനൂടെ എടുക്കും എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നമുക്കും ചെയ്തുകൂടാന്ന് സത്യം പറയുന്നത് ഒരു മാനസിക രോഗമാണ് ഇതിനെയാണ് കോപ്പി ക്യാറ്റ് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം കൂടി എടുത്തു പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതായത് നമ്മൾ സിനിമയിലൊക്കെ ഒരുപാട് തരം കൊലപാതകങ്ങൾ കാണാറുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ആരും തന്നെ അതിൽ നിന്നും ഇൻസ്പയർ ആകാറില്ല നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്ന് തോന്നാറില്ല കാരണം അതിൽ ആ സിനിമയിൽ അതിൻ്റെ സീരിയസ്നെസ്സിലാണ് ആ ഒരു സാധനം കാണിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെ ഭവിഷ്യത്തുകൾ ഉണ്ടാവുമെന്നും അതെന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്കാണ് ആ ഒരു കാര്യം വഴിവെക്കുന്നതെന്നും വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ആ സിനിമകളിൽ കാണിക്കാറുണ്ട് അതിൻ്റെ ഭീകരത ഓക്കെ മനസ്സിലായോ ആ ഒരു എന്താ പറയുക ആ ഒരു ഭീകരത എന്ന് പറയുന്ന സാധനം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഈ സിനിമകളിൽ കാണിക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ ഇന്നത്തെ സീരിയലുകൾ എടുത്തു നോക്കുക ഈ ടി വി ചാനലിൽ വരുന്ന വളരെ മോശമായിട്ടുള്ള സീരിയലുകൾ ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ കാണിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വിഷമൊക്കെ കൊടുത്ത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കൊല്ലുന്നു എന്നൊരു രീതിയിലാണ് ആ സീരിയലുകളിലൊക്കെ കാണിക്കുന്നത് പണ്ട് ഞാനിവിടെ ഏതൊക്കെ സീരിയൽ എപ്പിസോഡ് എടുത്ത് കണ്ടപ്പോൾ അത് ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് വെറുതെ ഒക്കെ വിഷം കൊടുത്ത് വീട്ടിലുള്ളവരെയൊക്കെ തട്ടിയേക്കുവാണ് സ്വന്തം വീട്ടിലുള്ളവരെ വിഷം കൊടുത്ത് വളരെ നിസ്സാരമായിട്ട് ഓക്കെ നിസ്സാരം എന്ന് നമ്മൾ പറയാറില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ വളരെ നിസ്സാരമായിട്ട് സ്വന്തം വീട്ടിലുള്ളവരെ വിഷം കൊടുത്ത് കൊല്ലുന്ന ഇതുപോലുള്ള സീരിയലുകൾ കാണുമ്പോഴാണ് ഇവർക്ക് ഭൂരിഭാഗം പേർക്കും ഒരു പ്രവണത വീട്ടമ്മമാർക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്തിനേറെ പറയുന്നു ഏറ്റവും പ്രമുഖമായിട്ട് ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന സീരിയലുണ്ട് എന്തോ ഒരു ഐ പി എസ് കാരിയുടെ സീരിയല് അതിൻ്റെ അകത്ത് അവസാനം കാണിച്ചത് ബോംബ് ഗുളിക വിഴുങ്ങിയിട്ട് പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്ന എന്നാണ് പാപം വീട്ടമ്മമാർ ഇതൊക്കെ കണ്ട് വിശ്വസിച്ചിരിക്കുകയാണ് ബോംബ് ഗുളിക അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രവണതയിൽ നിന്നാണ് ഇത് കണ്ടിട്ടാണ് ഇവർ ഭൂരിഭാഗം പേരും ഇൻസ്പയർ ആകുന്നത് ഈ ഒരു കൊലപാതകങ്ങളിൽ നിന്ന് അല്ലാതെ ഈ രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഇത്ര ഇൻ്റർനാഷണൽ സിനിമകളിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ക്രൈം ന്യൂസുകളിലേക്കോ ഇൻ്റർനെറ്റിലേക്കോ ഇത്ര ഒരു എക്സ്പോഷറൊന്നും അന്നില്ലായിരുന്നു അന്ന് ഈ സീരിയലുകൾ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ തീർച്ചയായിട്ടും അത് തന്നെ ആയിരിക്കണം ഇതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള ഒരു മോട്ടീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഞാനായിട്ട് പറഞ്ഞതല്ല ഒരുപാട് പേര് പറയുന്നതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കേട്ടതാണ് അടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഈ മരിച്ചു പോയവർക്ക് നീതി കിട്ടാൻ സാധ്യമാണോ ജോളി ജോസഫിന് ഒരു വധശിക്ഷ കുറഞ്ഞപക്ഷം ഒരു ജീവപര്യന്തമെങ്കിലും മേടിച്ചു കൊടുക്കാൻ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ നിയമത്തിന് സാധിക്കുമോ എന്നുള്ളതാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ വളരെ പാടാണ് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് കാര്യം അതായത് ജോളി ജോസഫ് വിഷം കൊടുത്ത് കൊന്നു എന്നുള്ളത് നാം എല്ലാവരെയും പോലെ നമ്മളും വിശ്വസിക്കുന്നു പക്ഷേ ഇതുവരെ അത് തെളിഞ്ഞു ആ ഒരു കാര്യം ഇല്ല ഇനി എങ്ങനെ തെളിയിക്കും ജോളി ജോസഫാണ് അന്ന് ഈ ആട്ടിൻ സൂപ്പിലൊക്കെ വിഷം കലർത്തി കൊടുത്തത് എന്ന് എങ്ങനെ തെളിയ
ആ ഒരു അവഹിതം ചൊല്ലിയായിരുന്നല്ലോ ഭർത്താവ് പോയിട്ട് വഴക്കുണ്ടായിരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇവരെയൊക്കെ കൊന്നിട്ട് ഇവരുടെ ഡെഡ് ബോഡിയിലൊക്കെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കിടന്ന് കരയുകയായിരുന്നു ഓ എന്ത് അഭിനയമായിരുന്നു ഇവർ നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സമൂഹത്തിൽ നമ്മൾ റെസ്പെക്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇത്ര മുഖം മൂടി അണിഞ്ഞ് നടക്കുന്ന മനുഷ്യർക്കല്ല പച്ചയായിട്ട് നടക്കുന്ന മനുഷ്യർ കൊടുക്കുക ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണം എന്ന് പറയുന്നത് അമർക്ബർ എന്തോണിയാണ് അതിൽ നല്ലവനായി ഉണ്ണി കേട്ടല്ലേ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഒരു പോക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞ് പുള്ളി പോകും ഈ വെറുതെ നടക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരെ കണ്ടിട്ട് എന്നിട്ട് പുള്ളി എന്താണ് അവസാനം കഞ്ചാവ് പിടിച്ച് പുള്ളിയെ കൊണ്ടുപോകും ആ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പച്ചയായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യർ തന്നെയായിരിക്കും ഏറ്റവും സിൻസിയർ ആയിട്ടുള്ളവർ അവരുടെ മനസ്സിൽ കള്ളത്തരം കാണത്തില്ല ആ ഒരു പോയിന്റും കൂടെ നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് പഠിക്കേണ്ടവരുണ്ട് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് ജോളി ജോസഫ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ദൈവവിശ്വാസിയും വളരെ ദൈവ ഭയമുള്ള കൂട്ടത്തിലും ദിവസവും പള്ളിയിൽ പോകുന്ന ടൈപ്പ് ദിവസമല്ല എല്ലാ ഞായറാഴ്ചകളും പള്ളിയിൽ പോകുന്ന ഭയങ്കര വിശ്വാസിയൊക്കെ ആയിരുന്നു എന്നിട്ടോ ഈ ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുവാണ് മാത്രമല്ല ഈ ഒരു വിഷയത്തിൻ്റെ ഫോളോ അപ്പ് വീഡിയോകൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ മറ്റൊരു നല്ല വിഷയമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും ക